，永安，是你约我见面吗？嗯，我叫宋依兰，幸会，幸会，过来坐吧。嗯。宋小姐，我们不认识，也没有见过面，不知道你今天约我出来有什么事儿啊？我跟齐俊是一起在国外念书的同学，我们两家是世交。之前听说他有一个未婚妻，没想到就是你，还长得这么漂亮。谢谢。齐俊当时以为你在那场爆炸中死了，一直很自责。所以，所以他想弥补对我的亏欠，真的没有这个必要。可是他这个人，心肠软，又善良。虽然跟你退了婚，可是，在你没有找到一个幸福的归宿之前，他还是放心不下你的。那请你回去帮我转告他，我已经找到一个对我很好又善良的男人，而且我相信这一定是一个很幸福的归宿，请他放心。也希望今后不要再来找我了，是吗？嗯，你找到归宿，他怎么没有告诉我？他还为了退婚的事很自责呢。不必自责，我跟他本来就是没有什么关系的人，更何况退婚以后，我们更是丝毫没有关系的陌生人了。尤安小姐，嗯，齐俊失去你，还真是他的损失。啊，对了，你找的人一定是人中之龙。恭喜你啊，祝你幸福，谢谢。嗯，我店里还很忙，我先走了。嗯。永恩，你告诉我那个人到底是谁？他是来福，一个善良又单纯的好男人。还真的是他。你何必跟自己斗气呢？我没有跟自己斗气啊，我更没有跟你斗气。你要是没跟自己斗气的话，你何必，何必跟那样的人结婚呢？请你注意一下你说话的态度，哪样的人啊？衣冠楚楚、装模作样的人，还是高高在上、自以为是的人？我跟来福已经在教堂举行了仪式，结婚了。什么时候的事情？就是给你送餐的那天呀，在回家的路上，我们要好好谢谢你。真的是那天，竟然是那天。沈大少爷。现在你可以放心的跟宋小姐交往了，祝你们幸福。我先走了。哎，尤安小姐，我们也祝你幸福。谢谢。齐君，我们走吧。哎，来，快点，快点，快点，王良啊，王良，哎，来来来来来，啊，王良，哎，来喽，来来来,来，把这个贴起来啊，好，贴出去，海叔，哎，准备好了吗，东西？都准备好了，啊，马坤，哎，酒弄好了没有啊？好了好了好了，马上好。哎，人都来了啊，赶紧。好，知道了。这边准备好了没有？快点啊！哎，好了，都好了。哎，麻烦麻烦啊，把凳子擦干净啊。好好。眼镜给你摘了吧？啊，眼镜儿，碍手碍脚的，把它拿掉。哎呦，好一张俊俏的脸呐、啊！哟，这摘了眼镜儿，你看看这多漂亮啊，真俊呐、啊！这是我有生以来呀、啊、最完美的作品了。来福这小子也不知道怎么这么走运呐、啊，居然能娶到你这样的姑娘。
。哎呀，来，把这个盖头啊给你盖上。嗯，哎呀，好，真漂亮。谁呀、啊？张大妈，哎呦，你不能进来！为什么？这礼拜堂还有些时候嘛，看把你急的！照规矩啊，你们两个人是不能提前见面的。为什么不能见面呢？我之前跟永文都是天天见面的，我要见他。哎、你不能见，你让我见他吗、哎？小伙子，你不能。哎呦，算了算了，我看呐、啊，还是我先出去吧，让你们小两口啊先亲热亲热。哎，客人来了！哇，永文你好美啊！都快忙活起来啊！你真的好漂亮啊！哎，对了，永文，我不知道为什么我戴着这个帽子，我觉得怪怪的，你帮我看一看好不好？嗯。当然奇怪了，那朵花不应该在中间的。哦，那你帮我弄一下好不好？嗯。来。糟了，怎么了？好像铁丝勾住手链了。啊！来，让我看看。小心一点。嗯。哎！啊！哎呦！你怎么这么不小心啊？哎，别怕，我现在拿去给你修吧。不行，来不及了。来得及的。那个浴室店里边的那个火金呢，是我的好朋友，我叫他现在帮我修就可以了。可是，永恩啊，这手链是我送你的定情信物，今天我们结婚嘛，我一定要你带着它。你等我好不好？你等我，很快回来。来福，怎么了？嗯。你要答应我。快点回来！你放心，我很快回来。你等我。嗯。哎，你怎么会从全博房间出来啊？呃，全博他有东西忘拿了，我帮他拿点东西。他是不是看到什么了？他跑出去干什么？啊！我正想问你呢，这一大早来福人就不见了，我们一个个忙的是晕头转向的，他倒轻松，好像没事儿一样。哎，他到底知不知道今天自己娶媳妇儿？他送我的手链断了，他拿出去修了。啊，怎么会？可是这都两个多小时了，怎么还不回来啊？啊，你也别急啊，我马上叫人去找他。呃，到哪家？是不是玉珍阁啊？嗯，好，我就去啊。全部费心了。啊。王良，哎，去玉珍阁把来福给我找回来。好嘞。哎呀，怎么办呢？都什么时候了？那这客人都坐满了，等拜堂的新郎官还在外面悠哉悠哉的闲逛
से ही कान था我把这个礼金送到金玉满堂去，一切都到今天尘埃落定，参谋长应该收收心了。等等，如果有机会的话，替我跟他说几句祝福的话。哎，还有，你跟他说，虽然他已经结婚了。但如果有任何事情，都可以回来找我。好的。还有，替我警告那小子，要是他敢对永恩不好的话，我绝不饶他。参谋长，是时候该放下了。等等，嗯，还是我自己去吧。你不用提啊，好不好？好，来来来，这边坐啊，这边坐。哎呀，哎呦，恭喜恭喜，来了来了，恭喜恭喜啊，谢谢谢谢，坐坐坐，里边坐。哎，坐吧，坐吧，谢谢谢谢，坐吧，谢谢啊，来来来来来来，来福，来福根本就没去过一真阁。好，那其他的玉行有没有去过？都跑过了，没有。哎，你说怎么回事啊？你说说，过了拜堂的点儿不说，连新郎都不见了。就是啊，你说这新郎官去哪儿了？啊，不好意思啊，让大家久等了啊。海叔，海叔，来来来来，去张罗一些茶点，招呼大家。哎，好。呃，马宽，准备茶点。哎，这小子人哪儿去了？马宽，马宽。海叔，到哪儿去了？叫你半天了。哦，我找来福去了，找到没有啊？没有。哎，这来福太不像话了，自己的大喜日子到现在都不知道回来。哎，还愣这干嘛？赶紧准备茶点，接待客人。召集所有的人，到来福可能去的地方都要去找，啊，好，快去快去。
访问。我去找来福。莫名其妙的来，又莫名其妙的消失了，把新娘丢下不管，他玩的什么把戏？去找来福，他生性迷糊，一定是忘了回家的路。好，我陪你去找他。你不要跟过来，他不喜欢你。来福，我们来福，你有没有看到？你有没有看到一个呢？来福，你有没有看到来福？你有没有看到来福？这是谁呀？你有没有看到来福？晒晒太阳。来福，你别管我，别跟着我。来福，你有没有看到来福？在想那是谁曾刺痛我的心房，让沮丧破晓前，搭载着孤独流浪，看谁能要月光，为夜上浓妆，梦就该起航。有种能量是勇敢，让叶子变成翅膀，别失望，要成长，谁不曾受伤？总有一天你会。到底跑到哪里去了？为什么还不回来？你答应过，你不会乱跑的。你为什么要骗我？你为什么要骗我？不曾受伤。老爷，你怎么了？是不是做噩梦了？我，我梦见永恩和齐俊结婚，可是他们的婚车却出事故了。哎呦，老爷，老爷，来来来，老爷，哎，老爷，你说说看你，你这事都过去这么久了，你怎么还想呢？再说。这事儿也不能怪你呀，啊！都怪我！我要在永安被退婚的时候多关心他，他就不会离家出走，更不会横死街头。我生他养他
却始终没有关心过他，从来没有尽到一个做父亲的责任。我甚至不能亲手为他披上嫁衣，他就这么走了。老爷，其实这事儿吧，谁都怪不了。要怪，我觉得就怪永恩这孩子，命太苦。永恩是你的女儿，艾文也是你的女儿，所以，你如果实在是想永恩的话，你就把对永恩的爱都转移到艾文的身上，给我们艾文办一个轰轰烈烈的婚礼，不也算你对永恩的爱实现了吗？你说呢？好了好了，都这么晚了，别想那么多，先睡吧，啊。来福。莱夫还在等我，我得去找他。永恩，莱夫，莱夫，莱夫，你怎么睡在这儿啊？醒醒！啊！你吵我啊！我不找你，我找错人了。你放开我！来吧！放开我！哎呀，放开我！哎呀！永恩，你没事吧？永恩，没事了。你别这个样子。再这样下去的话，你没找到来福，你自己先出事了。不要这个样子。哎，停车！停车！停车！停车！停车！停车！齐俊，尤恩小姐怎么了？她今天不是结婚吗？有什么事以后再说好不好？齐俊，尤恩小姐今天结婚，你这样做不太合适吧？金小姐，你现在应该是洞房花烛夜吧？你不在新房，而躺在别的男人怀里，就不怕遭人非议吗？婚礼出问题，来福失踪了，我在帮他找来福。来福失踪了。永恩已经很难受了，你别在这闹了好吗？我，来福失踪了。对，我要去找来福，我要去找来福，我要去找来福。我陪你去，我陪你去。不用了，你帮我的已经够多了，我自己去。永恩，别再跟着我了。永恩，齐俊，他已经结婚了，亏欠他的人。是她失踪的丈夫，不是你
我连一个平凡的来福都比不过，不是吗？在这样的情感关系里面，总有一天，你会被折磨的一片黑暗。不管你试多久，累了，倦了，甚至他消失了。我都还会在这里等你，依兰，你真的不要这么做。这不像我以前认识的你。那你认识的我应该是什么样的？那个宋依兰，不管怎么努力也得不到你的青睐，不是吗？那如果我是金永恩，会不会赚取你的感情多一些？不需要。你永远不会是永恩老板，找到人了吗？不但不但来福无影无踪，连永恩都不知道哪里去了。哎，还说，人找到了吗？没有。哎，来来来，哎呀，你说永恩这孩子，人找不到也不回来，急死人了。好了，你们累了一晚上了，休息休息，我自己把永恩找回来。永安，来福回来了吗？没回来，来福他不会回来了。不会的，来福一定会回来的。我再去找找。永安，你还弄不清楚啊？再找也没有用，来福他不会回来了。你为什么这么肯定他不会回来了？究竟发生什么事了？如果他有心结这个婚，会不回来吗？不是吗？不是的，赖夫跟我说好的，他不会骗我的。我再去找找。嗯，哎，永恩、哎，快来人啊！啊，快快来帮个忙！哎，好，快快点！啊，快快慢点啊！对，来，老爷，这是码头那边的账册。码头那边的情况，嗯，现在好些了吧？前段时间，二少爷、大少爷失踪的时候，群龙无首，所以出现了一些混乱。不过最近二少爷出面，情况好了些。嗯，还有洋行、百货，情况也都差不多。老爷吩咐下来的事情，二少爷都在很努力的去做。这么说，廷亮还是有所表现的。你觉得廷轩和廷亮要是比起来，如何呀？我觉得大少爷跟二少爷，啊，小的没有资格评断。嗯，去吧。是。嗯。老爷，你辛苦了。其实啊，万德贵不说，我心里也有数。最近的业绩不如从前，在商场上，廷亮还是显得太嫩，还是廷轩精明。廷轩失踪了这么久，就算廷亮再怎么着跟不上廷轩，你也还是要退休啊。再说廷亮。
，他也是唐家唯一的接班人。你是不是考虑把棒子交出去啊？是啊，我还要谨慎一些。这些我心里有数了，你就不用跟着操心了。嗯，二少爷好，好，二少爷，二少爷，二少爷，二少爷，二少爷，二少爷，您好。嗯，听说今天唐老板有很重大的事情要宣布，我等猜来猜去也摸不着个东南西北。不过看您今天满面红光的，想必也就没什么悬念了吧？是啊，日后还要靠二少爷。多多关照才是啊！是是是，大家放心，只要有我唐廷亮在，你们口袋里面的钱一定会越赚越多的。是是是是，不见得吧？听说洋行这两天可是有些亏损啊！哎呀，这我唐廷亮今天在这儿也跟大家表个态，如果长辈们以后能够提点我，大家有钱一起赚。但是如果你们以为我小，就不知道你们在背后的小动作，那就别怪我唐廷亮铁面无私、翻脸不认人。老板好，老板好，老板好，老板好，老板好，老板好，老板。爹，各位请坐吧。这些天，廷轩不在家，承蒙各位从旁提点廷亮，才使得唐家的生意能够正常的运转。我唐季，在此谢谢各位了。大家肯定心里在想：我年纪大了，身体也不如从前了。何况，庭轩又不在家，唐家这么多的生意，日后如何是好？今天，我就在此宣布。我决定，从今天起，唐家所有的业务，都由我全权接手。各位都是唐家的老臣，我年纪大了，有什么想不周到的地方，请各位多多提点。爹，您这么劳心劳力的，您说不让我帮您分担，这些老前辈会说我不孝的。你还是好好学习吧。真的想要为我分担，那做事情就多用点心。怎么会这样？是我亲眼看见唐天轩死在我面前，是我亲手杀了他，不会是他从中作梗？那为什么？为什么爹还不把事业交给我？难道是我做的还不够？范德贵，啊，二少爷，那块地皮的事情要抓紧了，给金玉满堂施点压力。我就不信他们唐璧可以挡车。我明白了，去吧。永恩，苦命的孩子，一再遇到坏男人。奈夫，最好不要让我碰到你，否则，我就是拼了这条老命，也不会放过你。马坤，啊啊。找我有事啊？呃，全全部，我想辞职了。辞职？啊？为什么？我我想，我想去外边学学东西，见见世面，学学别门别派的技巧。你出去学本事，我我没有理由阻拦你。可金玉满堂。正处在风雨飘摇之际，你能不能多留一阵子？我，我都跟人说好了。哦，你有了二心，我再勉强留你也没有意义了。好吧，你走吧。谢谢全伯，谢谢全伯成全。谢谢全伯这些年对我的栽培，谢谢。那我走了。永恩，我
求你快快醒来，我老周没有力气支撑下去。你已经昏迷了三天三夜了，来，我做个梦，我梦到我要跟来福结婚，可是来福不见了，来福呢？来福呢？永恩，不要自欺欺人了，这已经成了事实了。不会的，我不相信。这就是一个梦。哎呀，永恩，不要哭啊，不哭。这种男人，不值得你掉眼泪。陈伯，不哭。走。金玉满堂不做生意了，我各位，哎，对对对，我们照常营业的，是，别走啊，你们干什么呀？今天金玉满堂不营业，哎，各位，别走啊，我们照常营业的，啊，照常营业，走走，没事，别走啊，废什么话，快点，哎，我说，你这是什么意思啊？太过分了吧？你这种行为和流氓有什么两样？难道天下没有王法了？别跟他啰嗦，咱们报警。什么？报警？去啊！把警察喊来，喊来咱们一起评理去。还这么横啊！找警察去！等等！我告诉你，我这块地不卖，你来干什么？嗯。请问来福是你们什么人呢？她是我丈夫。也算是我女婿，跟她有什么关系？有。那样的话，我就可以理直气壮、光明正大的来收房子了。<笑>有一个叫来福的人，来到唐家银号，把这家房的地契给卖了，还领了补偿款。啊，不可能，绝对不可能。这个就是地契合同书，跟补偿款的收据，上面可都签着名字呢。哎，都识字吧，看清楚啊！我看看，你上楼去，让我看看。永恩，你上楼去，钱我们可以再赚，身体要紧。永恩，老掌柜，小心点。收着。没有，我放珠宝的地方，除了你，只有来福知道。你现在应该明白，他为什么忽然间不见了。不可能，不可能，不可能。永安，算了，咱。忘了他，这该死的来福，真不是个东西。王妃全伯，你好心好意的收留他，他不但不感恩图报，反而还欺骗永文小姐的感情，还卷款潜逃，真是一个禽兽不如、万福一的家伙。最可怜的，是全伯你，这一辈子的积蓄，全都泡汤了。好了好了，别再说了。是我对不起你，是我害你一辈子的积蓄都没有了，都怪我，是我的错，是我的错，永恩。
，事情已经到了这个地步，你自责也无济于事。钱没了，咱还可以再赚。身体要紧，留得青山在，不怕没柴烧。光是我自己的钱也就算了。那是你一辈子的积蓄，一辈子的积蓄啊！你那么信任我，把钱交给我们，我是以为来福是一个可以托付终身的人。我一步一步的让您妥协，才到了今天这个天地啊！都怪我，您打我吧，您打我吧，打我吧！起来，永恩。永恩，永恩，我们反过来想，幸亏他在结婚那天逃跑了，要不然你的下辈子都毁在他手里了。可是，可是你什么都没有了。谁说我没有啊？我还有你，我就足够了，啊！没了这个店，我们还有个家可以回。可是，您和永恩小姐以后连个落脚的地方都没有，岂不是要沦落街头？我去跟他们谈。永，永恩，哎，全博，人呢？人呢？把你们周老板给我请下来。不好意思，由于事发突然，金玉满堂这么大一家店面，不可能说散就散。再给我们一些时间缓一缓，等我们找到地方，就把店面还给你们。为了你们这家店，我们已经耽误太长的时间了，我们没那么多时间。三，三天。我再给你们三天时间，三天后我不管你们安顿好还是没安顿好，我一定来收房子。哼！老板，老板，老板，老老老板。这来福真不使，把大家害得这么惨，将来肯定会下十八层地狱。他拿了钱跑了，亏得我们还心急火燎的到处去找他，真是知人知面不知心呐、啊！来福这个王八蛋，哎。不可以放弃，你是我在这个世界上唯一的亲人了。如果你离开了，我该怎么办？全波，我给你揉揉手。大少爷，这两天我一直跟二少爷在一起，生意上我插不上手。
但是这账我一直让李叔盯得很紧，不会有纰漏。进来。啊，大少爷，宋小姐到访。哦，快请。哎，宋小姐，请。依兰，你来怎么也不给我打电话？我去接你啊。唐大公子神龙见首不见尾，我要是提前打电话，岂不是又几个月见不到您的真身了？看来依兰还在生我的气吧？您太客气了，我真犯不着跟你生气。我今天来呢，是有人想让我引荐一下，想跟你交个朋友。哇，我们宋大小姐引荐的人，肯定不是等闲之辈啊。那当然了，他就是沈督军的独子沈奇俊，也就是督军的参谋长。沈奇俊？嗯，对，上次在金玉满堂闹事的就是他。哦。那我还真是很想会会他。好啊，我随时欢迎他来。他现在就在门外啊。德贵，哎，宋小姐，请。哎，依兰，你这次来找我，应该不单只是为了这件事吧？当然不是。我，我要兑点银票。好，沈先生，请，请。沈奇俊，沈先生，你好。来福，你怎么在这儿？什么来福啊？沈公子，你是不是搞错了？你不是要来找唐庭轩吗？我都听不懂你们在说什么。好了，我的任务完成了，就不在这碍手碍脚了。先走了。德贵，宋总。哎，沈公子，请坐吧。沈公子，依兰告诉我你想认识我。可是你是堂堂参谋长，应该不单只是想跟我做朋友这么简单吧？到底什么事啊？请说。这个人明明就是来福，怎么会变成商界出了名的、为他目的不择手段的唐庭轩呢？沈公子，你到底找我什么事啊？唐少爷。据我所知，之前你一直很热烈的追求宋怡兰，但是后来你又消失的无影无踪。原来沈公子来找我，是要跟我谈女朋友。怎么，你必会谈这个话题？<笑>沈公子啊，你在感情方面果然情有独钟啊。上一次你在婚宴上就把怡兰一个人丢在那边，而今天你又为了她来找我。你的行事作风，果然够特别啊！没错，在这件事情上，我确实愧对依兰，但也因为这样，我不希望她再受到伤害。唐先生，如果你真心爱她的话，请你不要亏待她。够了，沈先生，如果没有其他的事，我还有很多事要忙，那我不奉陪了。我来找你确实有一件事情，听说你在收购一块地，准备盖一座大型的游乐场。没错，因为我之前答应了依兰，我会在那块地上为她盖一个有旋转木马的游乐场。我想请求你，在盖好的游乐场上，保留金玉满堂这间餐馆，别拆掉它。沈公子，你这个人真的很有趣啊！你首先就前来叮嘱我要好好善待依兰，然后现在就过问我自己的生意，你有没有觉得你自己有点过头了？在商言商，我不能告诉你任何机密。好，你要谈生意，我跟你谈。只要你愿意，在盖好的游乐场保留金玉满堂这间餐馆，你开个价钱，我买。沈公子，你果然不是生意人。我们生意人是谈条件的，何况我刚才已经告诉过你，这是我答应给怡兰的，这个不是用钱可以买。
金玉满堂里头有一个女孩子，她要在这个地方等着她未婚夫回来。如果金玉满堂餐馆拆掉的话，只怕她未婚夫永远也找不到回家的路。又是女人，沈公子，你的女人缘还真挺厉害的。难道你真的不知道我说的这个未婚夫是谁？难道我应该知道他是谁吗？好了，沈其俊先生，金玉满堂的事我不能答应你。还有，如果没别的事的话，请。唐先生。我再次请求你放过金玉满堂，请你考虑考虑。大少爷，嗯。是你们厂要招女店员吗？是啊，你有工作经验吗？工没有。没经验我们不要。我可以试试看的。哎，还是赶紧走吧。少爷，这沈先生到底跟你说了些什么？多久没见你女朋友了？啊，呃，很很久了。自从您失踪以后，我天天为了找您，很少回家。当你女朋友一直等不到你回去，不就很难过吗？我会多找时间陪她的。有种能量是勇敢，让叶子变成翅膀，变失望。要成长，谁不曾受伤？总有一天，你会明白，花朵的坚强。周小姐，我们医院的规定，医药费一个星期要结一次。麻烦您下次带来好吗？啊！不要气馁，一定会找到工作的。全部，你一定要撑住。哎，周小姐，你可来了，周伯他不行了。
Vamos dar um jeito. Olha!这件事情。心惊了，我叫周永恩，你知不知道？周永恩三个字比金永恩对于我来说重要的多。一切都会好起来的，永安，永安，永安，永安，全国，全国，你不要走，你不要走，全国，你不要走，永安，我疼，我疼，永安，你醒了，我这是在哪儿啊？是在我家里面，你晕倒了，昏迷了好几天。医生说你身体很虚弱，要好好的休养。但是医院的病房又不够，所以我就把你带回来了。谢谢你。没想到到头来，我还是要麻烦你。别这么说。人死不能复生，你一定要坚强的活下去。这是对全部来说最好的报答。少爷，这是永恩小姐的药，给我吧。好，来，我自己来就好。参谋长，有事向你汇报。你不用担心我，快去吧。好，我马上回来。你好几天没吃东西了，待会儿下楼吃点东西吧。哦，还有。行李帮你带过来了，在衣橱里面。嗯。参谋长。
唐廷轩派人来说，金玉满堂那块地，他答应卖给您。他果然同意了。可是他提出的价钱非常高，简直高的离谱。我觉得您还是再考虑考虑。金玉满堂是全部留给永恩的，只有买回了金玉满堂。永恩才有活下去的勇气和希望，哪怕是价钱再高，我都会买。这是我唯一能够为永恩做的。来，少爷少奶奶，今天喝豆浆还是牛奶？啊，让少奶奶决定吧。想喝什么？我听你的。喝牛奶。牛奶，刚煮好的，小心烫着。好。哎，来，太烫了，帮你吹凉一点。你也小心烫。嗯。牛奶真到了，嗯，啊，来，牛奶真到了，好了，来，这小包子，谢谢。感谢老天爷眷顾我，让我再拥有你。这一次，我一定会紧紧的抓住你的手，我再也不放开他了。让我好好的补偿你，好吗？嗯。少爷，永恩小姐到了。谢谢。少爷，永恩小姐，今天喝豆浆还是牛奶？不知道你想喝什么，所以每一样都给你准备好了。我不挑食的。哦，喝牛奶吧。嗯。牛奶。刚煮好的牛奶，小心烫着啊。嗯。哎，等等，嗯，牛奶真到了，啊少爷，听老爷说，你真的要娶金家小姐？其实娶谁都一样，只要我爹开心就可以。算我多嘴，劝你还是想想吧。这两个人真要是没有感情的话，即便在一块儿，也不会快乐。哼，我活到现在，我从来没感受过什么叫真情真爱。可是如果真的有这回事，我也倒想去看一下。这个我是不知道，不过德贵知道，好多人为了爱这个东西死去活来的，只是少爷没有遇到合适的而已。德贵，陪我去趟金玉码头金玉满堂里头有一个女孩子，她要在这个地方等着她未婚夫回来。如果金玉满堂餐馆拆掉的话。
只怕他未婚夫，永远也找不到回家的路。大少爷，您您这是怎么了？你也知道我从来不相信爱情的，可这次我既然落入了那个沈少爷编制的爱情故事。